অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আমরা আজকে খুবই আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে মৎস্য চাষ সম্পর্কে আমরা একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করেছি যার নাম হচ্ছে মৎস্য চাষি স্কুল আমাদের এই অ্যাপস তৈরি করার উদ্দেশ্য হলো মৎস্য চাষ সম্পর্কে মানুষকে আরও বেশি ধারণা দেওয়ার জন্য মৎস্য চাষ সম্পর্কে সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি তৈরি করেছি এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের প্লে স্টোরে যাবেন প্লে স্টোরে গিয়ে মৎস্য চাষি স্কুল দিয়ে আপনি সার্চ দিলে আপনি মৎস্য চাষি স্কুল নামক এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন আমরা চেষ্টা করেছি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটির মধ্যে মৎস্য চাষ এবং মৎস্য চাষ সম্পর্কিত যা যা প্রয়োজন সব কিছু এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনি মৎস্য চাষ করতে গেলে মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা মজুদ কালীন ব্যবস্থাপনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ পদ্ধতি মাছের রোগ বালাই কীভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন মাছের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কলা কৌশল বিশেষ করে পোনা মাছ উৎপাদন কৌশল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আমরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি যার মাধ্যমে আশা করতেছি মৎস্য চাষি এবং মৎস্য চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবেন এই মৎস্য চাষি স্কুলের মধ্যে আমরা একটি নতুন জিনিস অ্যাড করেছি সেটা হলো আপনি একটা এখানে একটা চ্যাট বক্স আছে এই চ্যাট বক্সের মাধ্যমে আপনি সরাসরি আমাদের সাথে চ্যাট করতে পারবেন আপনার যে কোনো সমস্যা আপনি তাৎক্ষণিক সমাধান আমরা দিতে পারব বলে আশা করি এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের চ্যাট বক্সের মাধ্যমে আপনি যখন কোনো প্রশ্ন করবেন আমরা যত দ্রুত সম্ভব আমরা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব কিছু সময় যদি আমরা অনলাইনে না থাকি সেক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রশ্নটা এই চ্যাট বক্সের মধ্যে রেখে যেতে পারবেন পরবর্তীতে আমরা তার উত্তর আপনাকে আমরা দিয়ে দিব অ্যাপটিতে আমরা চেষ্টা করছি সব মোটামুটি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো হলো মাছ চাষের জন্য কীভাবে আপনি পুকুর ব্যবস্থাপনা করবেন পুকুরে কীভাবে আপনি চুন প্রয়োগ করবেন পুকুর থেকে রাক্ষসী অবাঞ্ছিত মাছ কীভাবে দূর করবেন কীভাবে আপনি নতুন একটা পুকুর খনন করতে পারেন মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি মেডিসিন প্রয়োজন হয় সেগুলো সম্পর্কে মাছ চাষের জন্য আমাদের প্রত্যেকটা মাসে কি কি আমাদের করণীয় আছে সেগুলো আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য তথ্য এখানে দেওয়া আছে পুকুরে নিয়মিত সার কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে নিয়মিত কীভাবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে কীভাবে আপনি ভালো পোনা মাছ চিনবেন পোনা মাছ কীভাবে বৈজ্ঞানিক উপায় অবমুক্ত করতে হয় পোনা মাছকে কীভাবে পরিবহন করতে হয় পুকুরে আপনি কীভাবে মুক্ত চাষ করবেন কুচিয়া কীভাবে চাষ করবেন কাঁকড়া কীভাবে চাষ করবেন ধান খেতে মাছ চাষ কীভাবে চাষ করবেন প্যানে মাছ চাষ এবং খাসায় মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রজাতির চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে যেমন থাই সরফুটির চাষ পদ্ধতি গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি পাবদা মাছের চাষ শোল মাছের চাষ মলা মাছের চাষ কই মাছের চাষ কার্বজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ পাঙ্গাস মাছের চাষ শিং ও মাগুর মাছের চাষ মনসেক্স তেলা পেয়ারের চাষ এছাড়াও এখানে আলোচনা করা হয়েছে বাগদা চিংড়ির বিভিন্ন রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গলদা চিংড়ির বিভিন্ন রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মাছের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে যেমন আরগুলাস ফুলকা পোষা রোগ ড্রপসি মাছের লেয়াজ ও পাখনা পোষা রোগ এছাড়া এখানে আলোচনা করা হয়েছে এই অ্যাপসের মধ্যে উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছের প্রজনন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মৎস্য সেক্টরে কারা কারা ঋণ প্রদান করে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এখানে আলোচনা করা হয়েছে পাবদা ও গুলসা মাছের প্রজনন সম্পর্কে দেশি সরপুটি মাছের প্রজনন সম্পর্কে বাটা মাছের প্রজনন সম্পর্কে শিং মাছের প্রজনন সম্পর্কে কই মাছের প্রজনন সম্পর্কে মাগুর মাছের প্রজনন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে মাছের ক্ষত রোগ সম্পর্কে আপনি কীভাবে ধানি পোনা চাষ করবেন কীভাবে রেণু পোনা চাষ করবেন এগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আমরা চেষ্টা করব প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর এই অ্যাপটি নতুন ভাষণ দেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকটি ভাষণে আমরা আরও নতুন নতুন তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা আশা করতেছি মৎস্য সেক্টরের সাথে যারা জড়িত আছেন যারা মাছ চাষ করতে আগ্রহী হচ্ছেন তারা প্রত্যেকেই এই অ্যাপসটির মাধ্যমে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং সেই জ্ঞান আপনাদের মৎস্য চাষে আপনারা ব্যবহার করে মৎস্য সেক্টরকে আরও উত্তরোত্তর এগিয়ে নেবেন এই প্রত্যাশা নিয়েই আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ